Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah <tuh> La ilaha illa anta allamul quyub Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma zidna ilman wa razuqna rahma Tay marhaban mikunna alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi kita teruskan pelajaran kita kita belajar bar al muamalah dasar-dasar fikih muamalah dengan menggunakan buku Dr. Asyubaili yang diterjemahkan oleh Ustaz Irwandi ini kemarin kita sampai sini ya sampai pembahasan asuransi <tuh> ini ini asuransi kemarin kita bahas definisinya artinya yaitu kontrak antara penanggung atau perusahaan asuransi dengan yang tertanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas resiko kerugian yang tertera di dalam kontrak ini artinya ini insya Allah sudah tahu dan sejarah asuransi itu pertama kali muncul pada abad ke-14 itu eh, pada pada zaman itu para pedagang takut akan kerugian barangnya yang dikirim melalui jalur laut itu ya itu ada asuransi kapal asalnya di situ takut kebakaran atau takut apa atau dicuri gitu ya. itu asalnya sekarang masuk ke objek asuransi objek asuransi dapat dibagi berdasarkan berdasarkan objeknya ke beberapa bentuk yang pertama ada asuransi kesehatan kita sudah tahu ini yaitu pihak asuransi menanggung seluruh biaya pengobatan pengobatan pihak tertanggung. Yang kedua asuransi jiwa, yaitu pihak asuransi memberikan uang dalam jumlah tertentu kepada ahli waris pihak tertanggung. Andai eh, orang yang mengasuransi jiwa, jiwanya meninggal dunia. Kemudian asuransi pihak ketiga, yaitu pertanggungan resiko karena tuntutan biaya ganti rugi dari pihak ketiga yang dirugikan. Seperti misalkan kecelakaan lalu lintas atau kesalahan dalam profesi. Misalkan, misalkan ini contohnya kesalahan dalam profesi dokter salah bedah misalkan ya. Dokter salah bedah, misalkan. Kemudian asuransi seperti ini, asuransi properti ini yang keempat ya, asuransi properti itu seperti rumah, barang dan lain-lain. Oke. Jenis asuransi ada dua, ada asuransi komersial, yaitu asuransi jenis ini yang menguasai dunia asuransi dewasa ini sehingga Kata asuransi konotasinya adalah asuransi jenis ini, ya, asalnya ya, yaitu perjanjian antara dua belah pihak, antara perusahaan asuransi dan pihak tertanggung yang menyatakan bahwa pihak tertanggung berkewajiban membayar sejumlah premi kepada pihak asuransi untuk memberikan penggantian kerugian kepada pihak tertanggung bila terjadi kerugian ini asalnya asuransi. <tuh> Kontrak ini tidak bertujuan kooperatif atau solidaritas. Akan tetapi semata-mata bertujuan mencari laba. Ini perhatikan ya. Dan laba tersebut diperoleh dari selisih total premi dan kewajiban penggantian yang harus diberikan. Jadi asuransi komersial tujuannya adalah 
mencari laba bukan menolong orang di pihak asuransi mendapatkan premi dari nasabah-nasabah asuransi dan membayarkan eh, apa uang asuransi membayarkan uang asuransi ketika terjadi kecelakaan atau meninggal dunia kepada nasabah nah, di situ selisih antara premi dan pertanggungan perusahaan asuransi itu labanya labanya dan nanti kita akan bahas ini yang pertama berarti asuransi komersial <tuh> yang kedua asuransi kooperatif atau takaful asuransi takaful yaitu perhatikan ini kalau yang tadi mencari laba ya. kalau asuransi takaful himpunan sekelompok orang yang menghadapi resiko yang sama setiap anggota membayar iuran yang telah ditetapkan Iuran tersebut digunakan untuk mengganti kerugian yang menimpa anggota. Jika total iuran berlebih setelah diberikan ganti, setelah diberikan ganti rugi kepada anggota yang terkena kerugian, maka sisa iuran dibagikan kembali kepada para anggota. Dan jika total iuran kurang dari jumlah uang ganti rugi, maka ditarik iuran tambahan dari seluruh anggota untuk menutupi defisit atau resiko bayaran ganti rugi yang yang kurang. <tuh> Gini maksudnya, asuransi takaful itu <tuh> atau kooperatif dia memberikan asuransi yang sudah ditentukan oleh perusahaan. <tuh> Biasanya ini terjadi eh, di asuransi apa namanya? asuransi kedokteran mungkin. <tuh> asuransi kedokteran itu maksudnya anggota atau para dokter gitu ya para dokter atau anggotanya tidak hanya para dokternya <tuh> jadi semuanya semua anggota perusahaan rumah sakit misalkan ya dia mengumpulkan mengumpulkan sejumlah dana yang sudah ditentukan jumlahnya per per bulan atau per tahun tergantung kesepakatannya biasanya per bulan dikumpulkan dana ini Dana ini dikumpulkan untuk uh, untuk apa? Untuk persiapan gitu ya. Disebutnya dengan asuransi untuk persiapan jika ada salah seorang dari dokter tersebut salah dalam mengerjakan tugasnya, misalkan dalam uh, operasi misalkan ya, dalam operasi salah, maka uang tersebut digunakan untuk membayar rugi orang yang dioperasi, gitu ya. Jika uangnya tidak cukup, jika uangnya tidak cukup yang sudah dikumpulkan tadi, maka perusahaan mengambil kembali, mengambil kembali tambahan uangnya dari para anggota untuk menutupi kerugian. Tetapi jika uangnya lebih, maka perusahaan berhak mengembalikannya kembali kepada para anggotanya. Gitu ya. Ini disebut dengan kooperatif. Dan ini akadnya, akadnya ini hibah, gitu ya. Akadnya hibah. Jadi bukan mencari laba, bukan, bukan mencari keuntungan ini kooperatif. Kita lihat nanti akan ada pembahasan. <tuh> para anggotanya tidak bermaksud mencari laba. Nah ini ya, para anggotanya tidak bermaksud mencari laba atau keuntungan. Akan tetapi bertujuan kooperatif dan solidaritas mengurangi kerugian yang menimpa sebagian anggota. Jadi saling membantu. Gitu. Dan setiap anggota merupakan pihak penanggung dan tertanggung. Jadi dia anggotanya itu termasuk orang perusahaan asuransinya. Gitu. Dia yang menanggung. Gitu ya. Dia yang menanggung dan dia yang tertanggung juga sama. Ketika ketika di ketika ada kecelakaan atau kesalahan misalnya, dia yang menanggung tapi ketika misalkan ada salah seorang yang eh, salah dalam membedah maka uangnya digunakan untuk anggota tersebut misalnya sekelompok dokter yang berjumlah seribu orang mendirikan yayasan asuransi kooperatif di mana setiap anggota 
berkewajiban membayar iuran sebanyak 1 juta setiap tahun ya. Dengan tujuan membayar ganti rugi tanggung jawab kesalahan profesi yang terjadi pada sebagian anggota Dengan demikian total biaya terhimpun setiap tahunnya ada 1,2 miliar Jika total biaya pergantian 1,5 miliar rupiah Maka setiap anggota ditarik iuran tambahan sebanyak 300 ribu Rupiah per anggota atau biaya penggantiannya dipotong seper lima dan dibayar sebanyak 80% saja Dan Ini contohnya ya Jadi ketika misalnya kurang asuransinya maka uangnya ditarik lagi dari anggota Supaya tertutupi eh, asuransinya Bentuk-bentuk asuransi kooperatif takapul dewasa ini teruskan. Contohnya ya, asuransi sosial yang diberikan pemerintah atau dewa nasional kepada rakyat Ini hukumnya hibah ya Program pensiunan atau tabungan hari tua di mana uang yang terkumpul diinvestasikan dalam bentuk usaha yang dibolehkan syariah Asuransi kesehatan yang dikelola oleh pemerintah dan terkadang rakyat ditarik iuran secara simbolis ini yang ada di BPJS Kemudian Koperasi syariah yang dibentuk oleh Ikatan profesi tertentu Tapi hukumnya <tuh> Perhatikan hukumnya Yang pentingnya, ingat ya tadi Bentuk asuransi ada dua Ada asuransi komersial dan ada asuransi Takaful atau kooperatif Kita lihat Tinjauan hukumnya Dan anda katakan lagi ya Tadi komersial itu mencari laba Kalau kooperatif dia Akarnya hibah, nggak mencari laba. Tapi hukumnya asuransi komersial. Ulama kontemporer pada umumnya berfatwa bahwa asuransi komersial dengan segala bentuknya, dengan segala bentuknya adalah haram hukumnya. Baik asuransi jiwa, kesehatan, properti maupun kendaraan. Alasannya yang pertama. Karena kontraknya berasaskan kimar dan goro, judi dan spekulasi Yang akadnya dikaitkan dengan kejadian yang tidak jelas Mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi Itu alasan yang pertama Kedua Kedua belah pihak saat membuat akan tidak mengetahui Saat membuat akadnya itu Dia tidak mengetahui apa yang akan diterima dan yang akan dibayar Dan besarnya laba yang akan didapat oleh salah satu pihak Sebanding dengan kerugian yang diderita pihak lain Dengan demikian akad ini berada dalam area spekulasi Inilah hakikatnya goror ya. <tuh> Jadi <tuh> kedua belah pihak itu Nggak tahu tuh mana yang untung mana yang rugi gitu ya. <tuh> Karena belum terjadi ya. Itu hakikatnya goror Contoh Seseorang mengasuransikan kendaraannya selama satu tahun Dengan premi satu juta rupiah Kemungkinan satu tahun berlalu Ia tidak mengalami kecelakaan Satu tahun itu dia nggak ada nggak ada, ada musibah misalkan ya nggak ada musibah pada kendaraannya Dengan demikian premi yang dibayarkan tanpa imbalan Artinya dia hanya membayar premi Imbalannya dia nggak dapat karena tidak ada kecelakaan atau tidak ada musibah terhadap e, kendaraannya. Yang mendapat laba dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Sedangkan pihak tertanggung rugi. <laughs> karena, rugi ya, karena mobilnya nggak ada kecelakaan. Masih rugi juga ya. <laughs> Jika dalam satu tahun tersebut terjadi kecelakaan yang misalkan ya, ini barusan ketika mobilnya atau yang tertanggung nasabahnya nasabah asuransinya dia tidak mendapatkan musibah terhadap kendaraannya berarti pihak asuransi mendapatkan laba gitu ya karena tidak harus membayarkan asuransinya kemudian jika dalam satu tahun tersebut terjadi kecelakaan nah jika terjadi kecelakaan yang mengharuskan perusahaan asuransi membayar 3 juta ya, dalam hal ini pihak tertanggung mendapat laba orang-orang ya. yang nasabah asuransi mendapat laba 
dan perusahaan asuransi dia rugi <laughs> rugi 2 juta berarti gitu ya. ini contohnya uh, goror itu spekulasi <tuh> tapi itu di asuransi komersial yang kedua asuransi kooperatif perhatikan ya asuransi kooperatif tadi atau takaful disebutnya dia tidak mencari laba para ulama kontemporer umumnya mempatuakan asuransi takaful hukumnya mubah boleh sekalipun kontrak ini mengandung unsur goror <tuh> dia ada gorornya gorornya itu nggak tahu orang nasabah asuransinya itu mendapat atau tidak ada gorornya di situ akan tetapi seperti yang dibahas sebelumnya goror dalam akad hibah dibolehkan ya karena ini akadnya hibah takaful ini atau kooperatif itu akadnya hibah jadi kayak menghibahkan uangnya silahkan pakai untuk yang lain sesuai dengan kebutuhan gitu ya ini jadi goror dalam akad hibah dibolehkan Oke, kemudian tujuan dan prinsip asuransi takaful berbeda dengan asuransi komersial asuransi takaful bertujuan merealisasikan solidaritas dan saling menolong sesama pihak ya, sesama pihak tertanggung dengan prinsip ini visi takaful sesuai dengan prinsip syariat Islam sedangkan asuransi komersial berprinsip untuk mencari laba ya, karena itu di haramkan. Jadi asuransi komersial karena dia tujuannya mencari laba ya, dan di situ ada sifat goror itu diharamkan. Kalau asuransi kooperatif atau takaful di sini tujuannya dan akadnya adalah hibah dan tujuannya bukan mencari laba tapi saling menolong solidaritas gitu ya sesama anggota. Nah di sini goror dalam akad hibah dibolehkan, <tuh> goror dalam akad tiba digorekan, dibolehkan. <tuh> Pengecualian, sekalipun asuransi komersial diharamkan karena mengandung goror, namun dikecualikan hukum haramnya pada kondisi tertentu, di mana dampak gorornya tidak termasuk, tidak merusak akad. Di antaranya, <tuh> apabila keberadaan asuransi tersebut dalam sebuah akad hanya sebagai pengikut. Ya. Apabila keberadaan asuransi tersebut dalam sebuah akad hanya sebagai pengikut, berarti pengikut itu maksudnya dia tabiak, gitu ya. Misalnya, seseorang membeli barang elektronik, mobil dan lain-lain dengan cara kredit. Dalam akad tercantum kewajiban membayar asuransi. Oke, asuransi di sini dibolehkan. Kenapa? Karena sebenarnya dia itu bukan bukan yang utamanya, gitu ya. tapi pengikut tabia, gitu ya. pengikut tabiannya, tadi sini dibolehkan. Kemudian seseorang mengirim barang melalui jasa pengiriman barang yang dalam akad pengiriman tertera kewajiban membayar asuransi. Biasanya barang-barang yang nilainya besar itu ada asuransinya. Ini dibolehkan. Di sini dibolehkan karena dia sebagai tabia, gitu ya. tabi bukan yang utama, gitu ya. bukan yang utama. <tuh> yang kedua, ini berarti nggak merusak akad gitu ya, akadnya sah sah saja. Dan ketika tidak asur- tidak ada asuransi itu lebih bagus lagi. Kedua, apabila asuransi komersial tersebut merupakan kebutuhan orang banyak. Yang kedua, <tuh> misalnya asuransi kendaraan yang diwajibkan oleh sebuah negara. Dalam hal ini. Seseorang hanya boleh membayar asuransi kendaraan dengan premi yang paling murah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan negara tersebut. <tuh> Tapi ini mungkin pembahasannya banyak di sini. <tuh> Kita terus aja dulu. Yang ketiga, apabila asuransi komersial diterima tanpa premi, ini dibolehkan juga ya. Berarti yang tadi asuransi yang dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang pertama. Asuransinya sebagai pengikut bukan akad utama. Yang kedua, asuransi yang ditetapkan oleh suatu negara <tuh> untuk kebutuhan orang banyak. Yang ketiga, asuransi yang tidak ada preminya. Misalnya, asuransi kesehatan yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawan tanpa mewajibkan mereka membayar premi. Nah, ini dibolehkan ya. Mungkin sekarang, sekarang anda nggak tahu ya. 
<tuh> anak nggak tahu seperti apa. Nah, itu asuransi berarti. Jadi asuransi ada dua bentuknya, komersial. Komersial itu yang yang mengharapkan laba, arti mencari keuntungan. Kalau kooperatif, totakaful, dia asuransi yang akadnya hibah, tidak mencari keuntungan, tapi solidaritas membantu sesama anggota. Yang dibolehkan. Dan ada beberapa asuransi komersial yang dibolehkan, ini yang tiga, sini sebutkan. Yang 